我也觉得好巧，每次遇到你都在逃跑哎，好像好像第三次了哎。啊，对对对。我去那里买个东西。去哪里？你不要抓着我啦！没有抓着你。你不知道你们家人，你就这样我了。我怕你无聊啊，两个人晚餐胜过一个人孤单吧。我看你是缺一个主办阿姨吧。嗯，就算是主办阿姨，你也会是最漂亮的。来，走吧，买菜。好好跟我走，你是逃不出我手掌心的。你看，他们好甜蜜哦！哎，你不要一直牵着我了，不要造成不必要的误会。误会就误会啊，谁叫你不接我电话又想要逃跑？我呢，就是要这样牵着你的手，紧紧的抓住，不让你搞坏。哎，那你今天一直打电话给我要干嘛？因为我肚子饿。你还真的把我当成煮饭阿姨哦？你自己不会去叫外卖哦？打电话给我干嘛？外卖我就吃不习惯啊，而且我真的觉得你煮的很好吃。你不要以为你讲一些好听的话，我就会煮饭给你吃哦，不可能。是好听的话，我说实话，很好吃，真的煮的很好吃。绝对不可能，我跟你讲，真的煮的很好吃。好吃吧？嗯，还不错。开心。哎，嗯，茉莉，嘉义怎么在这？我跟朋友来吃饭。哎呀，你怎么一个人？丁丁呢？丁丁一下班就被男朋友接走了。男朋友？他什么时候交男朋友的？我也是刚刚才知道的，而且他们看起来很亲密，哎。这个丁丁哦，交男朋友也不讲，真的不够意思，害我只好一个人来吃饭。哇，难怪都不接电话，神神秘秘的。哎。那你是上辈子没有吃饱是不是？买那么多猪哦！哎，等一下！哎呦，肉没有要马上吃，要冰冷冻库嘛，然后菜要放冷藏保鲜。这连尝试都没有，还想学煮饭？我就没尝试啊！而且我买的这些食材都是你擅长的食材，而且我买这么多，就表示你可以常常来我家煮菜给我吃啊！你要不要脸？不要。就很久没吃到这些菜啦，你都不知道这几年在国外啊，我每天都想到你煮的清蒸鱼、葱爆虾跟红烧肉，我不知道是谁把我胃口养坏了。给你，这什么？情书哦，浪漫吧。现在都智慧手机的年代了，谁还在手写情书啊
。就我啊，你怎么这样说？你就是那种被科技冷漠同化的人，所以才觉得不需要写信。但我觉得啊，文字才是最有温度、最能表达情感的。如果可以选择，我一定会等待那一封漂洋过海来的情书。我也不要收到冷冰冰的简讯。哦，真的是文科的女生呢，就是感性、嗯。<笑>你要不要打开来看啊？快点。嗯，我都忘记我上次什么时候收到情书了。这是五十二。哦，白垩纪吧？你说侏罗纪吧？你说我是恐龙哦？哦，你是恐龙啊，不然怎么连我高中暗恋你三年都不知道？哎呦，快点看啦！拉我！快点，你不看我帮你看。听完再看。你赖皮啊！嗯。那被别人看到，人家出事了怎么办啊？出事算我的好不好？谁叫我要答应跟你谈地下恋情？嗯，好。哎，那我问你，等一下回宿舍的时候。去我那里，我煮饭给你吃，好不好？嗯，好。那你想吃什么？你想做什么？对啦，对啦，都是我啦，你走开啊，你不要在那边碍事啦。你说的哦，你说的哦，我不碍事哦，我走开了，我走了，我去休息了。你爱吃的，我去热一下。不用了，我吃过了。谢谢。不会啊，待会我们可以当宵夜吃啊。喝一杯。我有点累，先上了洗澡。不，不是，你今天晚上去哪了？小安心里的结，真的不好解了。今天晚上你好像吃很少，是不是不合胃口？没有啊，只是比起高级昂贵的餐厅，我反而比较喜欢路边摊和小吃之类的。那我知道以后该怎么做了。谢谢你这么坦白告诉我。干嘛谢谢我？因为你告诉我你内心真正的想法啊，代表你渐渐打开心房，愿意让我多了解你，多认识你，不应该说谢谢吗？明天的晚餐约会，我们先取消好了。因为我想你应该要花一些时间整理一下你的思绪。但如果你想吃什么，或想去哪边，都可以打给我，我都在。嗯、为什么我们才认识这么短的时间，他却愿意这么包容我？可是王浩南。到现在都不愿意敞开心房，跟我说他的心事呢。好了，很晚了，你快回去休息吧，我到家跟你说。一个对我这么好的人，为什么还是会一直想起他？我们总是以为可以主导自己的情绪
不被感情所影响，以为战胜了一切，什么都准备好了，看起来也很勇敢了。后来才明白，有些感情，我们很潇洒的认为是过去式。但回头去看，才发现一切都是自欺欺人。尤其当你越不想面对，越拼了命想逃避，命运越是不会放过你。可以吃饭哦。到底有多累？看着电视都可以看到睡着。这张脸还是跟以前一样，怎么这么好看？你怎么连睡觉都那么吸引人？你长得好引人犯罪。好了，我要回去了。人呢？走了。他犯错了，怎么也不叫我？啊，好香啊，熟悉的味道。嗯。嗯，哥，你先说吧。你先说吧。我只是想说，为什么你那么晚才来吃东西，胃不会不舒服、啊？肚子饿就要吃东西啊，跟时间有关吗？还有那个酒也不要喝太多了，尤其是啤酒，太寒了，对女生身体不好。尤其你胃有那么容易不舒服。我家现在随时都有胃炎。嗯，你还敢讲？上次那个胃药你居然配葡萄绿茶吃，拜托，吃药就是要配水，不能配饮料，不要那么懒吧。你呀，还是跟以前一样。羊怎么样？一样贴心吗？一样，啰嗦。呃，我吃的差不多了，我先走了，慢慢吃。小丽，其实我一直有些话想要跟你说。说啊。对不起
我吃的差不多了，我先走了，你慢慢吃。哎，小丽。其实，我一直有些话想要跟你说。说啊。对不起。就这样啊。其实我早就原谅你了啦。嗯，如果你真的觉得对不起我的话，那这顿给你请吧，我先走了，拜拜。小李，随着日子消失的不是爱情，而是彼此坦白的能力。主任就这样照顾我一整晚。啊，季老师，不好意思，我睡着了。主任，我才不好意思，让你照顾我这么久。你不要再跟我说那些客套话了啦。哎，你要干嘛？你的身体还没有完全恢复哎。我想喝杯水。哎呀，喝水跟我说就好啦，我帮你倒。好多了，我看看你有没有发烧。啊，还好，退烧了。已经醒了，我明天还要去学校，我先走了。呃，记得有事情打电话给我。好，拜拜。主任，主季老师讲完所有的话，偶尔要欲擒故纵一下，这样他才会把我放在心上啊。现在他一定很困惑，季老师，你就慢慢的想我吧。离开啦！对呀、啊，再麻烦你帮我多多照顾他哦。没问题，谢谢，拜拜。女朋友。
怎么那么重啊？自己是护理师，小心受伤哎。是不是表示我快成功了？是的事情，蒋先生呢？他走了，你不知道吗？那你怎么不叫我啊？我。老师呢生病请假两天，但是我们的拔河比赛还是要如期举行的，所以麻烦各位老师这个礼拜之前呢，把学生的名单交上来。呃，我们下班之后去看一下季老师好不好？好啊，我顺便吃送点吃的。哎，对对对对对。季老师生病就让他好好休息，不要以为我不知道你们想要假借探病的名义。请季老师帮忙拟名单啊！哎，不是嘛，我们是关心同事嘛。哎，对对对，对不对？对啊，主任关心同事。是生病就让他好好休息，不要以为我不知道你们想要假借探病的名义，请季老师帮忙拟名单呢、啊。呃，不是啊，我们是关心同事嘛。哎，对对对，对不对？对啊，主任关心同事。嗯、你们的关心，我代替季老师收下了，但是。关心则乱，所以麻烦各位老师赶快回班上讨论一下，这样子呢可以替季老师分担，比较实在。也太明显了吧！完全在替季老师着想哎，是有多偏心啊？这个叫做超级偏心。
，吴老师，怎么了吗？你应该会需要这个。这是什么？因为学校的拔河比赛是男女混合的，所以体力配置要很小心，否则胜算不高，同学会受伤。这张图就是按照不同身高还有体重的一种分配技巧，你按照上面去安排就可以了。哦，谢谢你。不用客气。就这样。我知道呢，我们的学业成绩一直以来都是全校排名第一的，但是呢，课业虽然很重要。团体竞赛也是不能少的哦，因为适度的运动可以让大家放松心情，所以希望这次的拔河比赛大家都可以积极的参与。老师，我们每次比都输，还要参加吗？我们不要跟别人比，能够超越自己就好啦。而且呢，拔河比赛的重点是在培养你们的团队合作精神。这对于你们上了大学，还有出了社会，都是非常非常重要的。好了，说了那么多，就是希望你们可以积极的参与。有没有同学想要参加的呢？没关系，班长。嗯，这个站位给你，等一下就按照大家的身形安排安排站位，下课之后给我。好的，老师。哎，爱丽丝去哪里了？哎，刚才点名的时候人还在。没关系，我们先上课。你下课之后来找我一下。班长，你有没有什么事想要跟我说的、啊？嗯，这个，其实我看得出来，你知道爱丽丝去哪里了，对吧？守卫，你身为班长，应该让同学遵守班规和校规啊。而不是 cover 他们破坏学校的规矩。爱丽丝，老师，你找我有什么事？你刚才去哪里啦？爱丽丝，你刚不是说你身体不舒服，所以要去保健室休息吗？有没有好一点？我没有去保健室，身体也很好。谢谢你的关心。爱丽丝，你跟我去办公室一趟准备哈佛这些日子，你还适应吗？适应。哦，这样的话，为什么不来班上上课啊？现在的课程我都已经学过了，我觉得我没有必要浪费时间在教室上课。呃，老师，嗯，你真的不用浪费心思在我的身上。如果你不相信我的话，你可以考我。
。如果没有别的问题的话，我就先回教室了。谢谢老师。老师好。嗯。刚刚那个，你们班的转学生啊？嗯。喂。慌什么神呢？你还好吧？没事啦。我只是第一次遇到有学生把不上课的理由讲得有条有理的，我居然完全没有办法反驳哎！居然有事是你不能反驳的。不过他干嘛不上课？我哪知道啊？可能因为他是天才吧，所以不需要老师，也不需要同学，觉得一个人就很好，不需要合群。我倒觉得他不合群。不是因为他是天才，刚才跟他擦肩的时候，他脸色惨白，而且这里明明就没什么人，但他的手就这样很不自然的紧握，这样，这样，嗯哼，你觉得为什么？嗯，紧张，或是害怕，差不多。他之所以不合群，是因为他很害怕，害怕。她一个这么高冷的女生，要害怕什么？我觉得要以期末考为主啊，不然他们一心只想野。主任，每天都有人因为拔河练习而出公差，我的国文课进度真的上不完，这样我没有办法达到校长说的标准哎。你们说的我都知道，但是每个学校本来就有要完成的体育竞技项目啊。话不能这样说吧。明明学校也有篮球校队、游泳校队，而且我连季老师一堂体育课都没有挪来补进度哦。数学老师，能不能你出头？好笑来了。说话要凭良心。我们教育学生不是只照顾那些学习成绩好的，有特殊专才的学生一样要照顾。再说，现在学生整天学习，上体育课就是为了让他们动一动，不要让正在长的身体整天窝着动脑。主任，你说来说去，不就舍不得季老师吗？我是舍不得啊。季老师为了学校的荣誉，整天训练学生，只要是体育项目的事情，他二话不说，竭尽所能。你们呢？为了想要取消拔河比赛。暗指他有特权关照，你觉得我会舍得吗？谢老师为了学校的荣誉，整天训练学生。只要是体育项目的事情，他二话不说，竭尽所能。你们呢？为了想要取消拔河比赛，暗指他有特权关照，你觉得我会舍得吗？好感人哦！你看，金老师人那么好，一定会有人帮他说话的了。老师们，刚才大家所说的，我都听见了。的确，我们在学校更名以后，学业成绩是我们第一年度所要追寻的最重要的目标。但是，体育对小孩子来讲还是很重要的吧？不过，如果因为一个运动的竞赛，已经严重到影响学生们学习心态，甚至还巧立名目呢，用各种公差来偏离政课。我想，这都不是大家所愿意看到的吧？啊，放心，大师。为了让同学们
能够全新的备战期末考。校长这就决定，我们这一次的八比赛，元气举行。等下学期初的时候，我们再找个时间来办。好，那今天就到这儿，散会吧。不愧是校长，两边都不得罪。苏珊娜应该是在找浩南哥。天哪，对手这么强，再这样欲擒故纵下去，我就要出局了。两边又要打人，怎么样？我怕他，真的。时间差不多了，篮球队练球也快结束了吧？我在这边算偶遇，应该没有违背短扣的指令吧？嗯，没有偶遇。你说呢？啊！哎，去哪？短扣，你不要误会啦。我刚刚是突然想通了几题数学，所以才坐在这边思考一下。你应该相信我说的话吧？好啦好啦，我承认啦，我是想要在这边偶遇流传风啦。早点承认不就好了？那你嘞，怎么还不回家？我在找你啊，找我。嗯，我今天偷偷补了一个桃花卦哦。今天傍晚的时辰，超适合送出石头的，所以你今天赶快把石头送给流川枫吧。真的吗？嗯、可是，流川枫那个人比这块石头还要冷哎，我是要怎么拿给他啦？追求爱情，但要不择手段啊！我请你不试试看，怎么知道？流川枫搞不好一时鬼迷心窍，收下你的石头啊！鬼迷心窍？你在说什么啊？没有啦，米宝，我的意思是说，搞不好流川枫理解你的真爱，然后接受你啊太扯了吧！我一个正港男子汉，居然追不上一个女人。捉迷藏好玩吗？知道你很喜欢我，所以呢？所以不要浪费时间了啦
，我不喜欢你，你再怎么努力都没有用的。可是，我们应该是可以当朋友吧？好啦，我可以理解，你就跟那些小心眼的人一样。那以后不要缠着我喽。先往后难吧。你不要跟那些没有 EQ 的人一样，好不好？喜欢或不喜欢是件很主观的事情，跟第三个人无关。就算今天没有王浩南，我也不会喜欢你，懂了吗？你自己好好想。这什么意思啊？怎么还会有其他人 ？I D C 的事情不方便让闲杂人参与。他不是闲杂人，这位是我们班隔壁的班导王浩南老师，同时也是爱丽丝的科任老师。他对于处理学生翘课非常有经验，所以我是特地请他过来帮忙的。刘小姐，我是高二一班班导王浩南。刚才在辅导其他学生，所以晚到了，不好意思。刘小姐是爱丽丝的经纪人，同时也是她的法定联络人。她今天是来特地了解爱丽丝翘课的事情的。法定联络人居然不是父母，而是经纪人。吴老师，我希望你用词。可以稍微精准一点。什么叫做翘课啊？我都还没有问你们呢。明明一大早就把孩子交到你们手上，那就这么一点大的学校，竟然可以一整天都找不到人、啊。其实，学生在上课时间不在教室，没有请假也没有报备，就是翘课。所以吴老师的措辞。我觉得没有任何问题啊，吴老师，这位就是你说非常有经验的老师吗？我看你不怎么样。一般来说，正常孩子如果只是学习能力跟不上，顶多只是在课堂上睡觉或是发呆。但像爱丽丝这样，对学校环境完全排斥，才会想要动不动就离开。你只不过是个老师而已，别太过分了。是吗？那可能要请你忍耐一下，因为我还没讲完。贵三冠，既然两个都在，我们都试试看嘛，看哪个比较适合。谁能够让他得到幸福，获得幸福，你已经不重要。你以前被欺负过吗？三个月后参加亚洲邀请赛，我还能下棋吗？走。你果然喜欢米宝。对啦，我喜欢他。那就去追啊，勇敢一点。为什么他不喜欢我？他不喜欢，我喜欢啊。踩着脚踏车坐垫，小跑步鼓励我向前，在他之间，离你越来越远。一切清晰的像昨天，转过身确认你视线依然在那边，永远。做我坚强的背面，我知道要什么。
สิ่งนางลีจ้องมานี